Assalamu alaikum how are you dear friends I hope you are pretty well today's lecture is seriously very important and it can save your several months several years you waste for learning English just focus on what I say I'm just going to give you some tips how can you improve your speaking skills this is a famous quotation you might have heard you listen well you speak well you read well you write well or a good listener is a good speaker and a good reader is a good writer or if you want to write something better you need to read more more and more so most of the people come here and they ask me they they just suggest me they insist me sir please message par sikha de sir please uh, uh, chatting par baat kar le and i convince them to call me to talk to me but they i don't know what's the psychology there might be some trouble and usually girls do this and they want to learn speaking on chatting that looks strange to me seriously i'm just going to give you some examples then you would realize is it possible to learn speaking on chatting by texting is it possible do you think is it possible there are four skills listening reading speaking and writing the above two skills are receptive skills you receive information and other two skills are productive skills ab aapko judge kaise kiya jata hai listening kaise aapki judge hoti hai agar koi shakhs koi question bolega aapse jab aap listen karenge tab hi aapki लिसनिंग जज होगी ना कि ये अच्छा सुन सकता है और रीडिंग कैसे जज होती है रीडिंग क्वेश्चन आंसर करके आपको कोई पैराग्राफ दिया जाता है और रीडिंग में ये नहीं होता कि आपको कोई अखबार दिया तो आप सरल आते रहें समझ चाहे ना आ रही हो लेकिन आप सरल आते रहें हम्म ग्रेट ग्रेट लेकिन अंदर कोई समझ ना आ रहा हो ये रीडिंग टेस्ट नहीं हो रही कि इर्द गिर्द सारे बैठे हो कह रहे हैं जिसको बड़ी रीडिंग अच्छी आती है रीड कर रहे हैं या ये इसका एक तरीका होता है ऊँची आवाज़ में कोई पढ़ रहा होता है उसकी रीडिंग टेस्ट हो जाती है लेकिन उसमें भी आप ये नहीं गैस कर सकते कि इसको इसकी समझ भी आ रही है कि नहीं वर्ड्स तो तीसरी का बच्चा भी पढ़ लेता है तो मसला ये है कि ये दो स्किल्स होती हैं इम्पोर्टेंट हैं बहुत ज़्यादा लेकिन अभी मेरा फोकस है स्पीकिंग के ऊपर राइटिंग और स्पीकिंग कैसे टेस्ट होती है ये आप जब कुछ लिख के दिखाते हैं या जो जब आप कुछ बोल के दिखाते हैं तब ये टेस्ट होती है जब तक आप मुझे बोल के दिखाएँगे नहीं तब तक मैं कैसे कह सकता हूँ कि आपको दो मंथ लगेंगे कोर्स में या तीन मंथ लगेंगे या चार मंथ लगेंगे जस्ट थिंक अबाउट दिस यार यू हैव टू Look at some examples. I'm going to say that I'm quite busy right now. Do you understand this? I'm quite busy right now. British people use glottal sounds. Gale se awaze hoti hain wo lafzon ko mix kar dete hain. Ab koi alada kar diya t ka busy ke sath mila di. Ab t busy koi lafz nahi hota. Right? Samajh aayi is baat ki? I'm quite I'm quite busy. अब टी उड़ा ही दिया उन्होंने आई एम क्वाइट बिजी राइट नाउ अंडरस्टूड इसलिए समझ नहीं आती इट्स बैटर गो देयर अब टी को बिल्कुल ट कर दिया गो इट्स बैटर टी उड़ा दिया बैटर का इट्स बैटर टू गो देयर इट्स बैटर टू गो देयर अमेरिकन बैटर इट्स बैटर टू गो देयर अमेरिकन की कुछ समझ आ जाती है आई एम क्वाइट बिजी राइट नाउ अमेरिकन स्पीक लाइक दैट ओन स गर्ल सेट टू मी I'm at my parents. I just thought she, she's saying that I met my parents. कि मैं अपने parents से मिली But she was saying that I am at my parents. कि मैं अपने नान के अपने मे के आई हुई हूँ She was American. She said I'm, I'm at my parents. I said pardon me. Can you say that again? She said I am at my parents. I said okay, that's fine. And later, I won't be talking to you right now. just think how quickly they say that i won't be talking to you right now i won't be talking to you right now i won't be talking to you right now so this is the speaking listen isliye samajh nahi aati aapko to ye listening speaking ki chatting ke zariye kaise ho sakti hai just ye mujhe philosophy samjha de aap ye ek example hai main aapko bata deta hu what does your dad do ab dad do ki jagah pe maine father bhi laga sakta tha lekin samjhana ye cha raha tha once i was in an interview a person said to me he was an american he said what's your dad do what does question what's kya diya what's your 
your dadu i was just confused what is that dadu dadu i was confused about this word dadu he said what does your dad do i said okay dad do i said okay he is a teacher well uh, ye lafzon ko mix karte hain ye phonetics ke kuch asool hote hain jaise i can ड्राइव अब टी और डी मिक्स होंगे तो ये एक आवाज़ देंगे उसमें डोमिनेंट क्या होगी टी होगी या डी होगी ये कॉम्प्लिकेटेड रूल्स होते हैं यू नीड टू लर्न दीज अगर आप ये सीखना चाहते हैं तो चैटिंग के जरिए मैं कैसे बता सकता हूँ आपको एक पैराग्राफ लिख के बता सकता हूँ कि ये इसको ऐसे करना पड़ेगा इसमें टी और डी लगेगा जैसे आई कैन ड्राइव आई कैन ड्राइव इसको फोकस करें कि डोमिनेंट कौन सी वॉइस है डी या टी ड ट विच वन इज डोमिनेंट I can't drive दो आवाज़ें तो इकट्ठी नहीं आ सकती I can drive, I can drive. Just see which one is dominant. I hope you understood the procedure how speaking can be learnt just by practice, just by talking, not by chatting. I'm sorry to say. Thanks for joining this session, and I hope you would practice your English. and uh, you would not disturb anyone in your life to ask him sir chat with me or teach with teach me on texting teach me spoken english on texting and one interesting thing when i say do you want to learn spoken english on chatting they yes yes like very confidently yes that's that's strange please uh, Uh, don't i'm not aggressive that is my methodology to make the things understand and uh, just focus on the rise and fall jo main utar chadhav kar raha hu awaaz mein aap usko bhi focus kare main is tarah bhi read kar sakta tha hello my dear students how are you just see how do i give rise and fall to my language for example agar maine kisi ko bulana hai apni taraf main kya hey come here please listen to me तो दिस इज ये तो नहीं मैं कहूँगा हे प्लीज़ कम हेयर लिसन टू मी तो ये तो आप रीडिंग कर रहे हैं तो लैंग्वेज में एक राइज एंड फॉल भी होता है जो कि ज़रूरी होता है हेलो आर यू गोइंग देयर क्वेश्चन है आर यू स्टिल गोइंग देयर आर यू स्टिल वर्किंग ऑन दैट तो ये क्वेश्चन होते हैं ये क्वेश्चन के अंदाज में पूछे जाते हैं आम अब इट सैड ये टोन है सैड क्या आम अब इट सैड सॉरी आई कैन टॉक टू यू राइट नाउ तो ये एक चीज़ है ओ आई एम वेरी हैप्पी आई जस्ट गॉर अ न्यू जॉब ये एक अलग टोन है तो ये हैप्पीनेस हर एक चीज़ आपके इमोशंस नज़र आने चाहिए आपकी स्पोकन इंग्लिश के अंदर दीज आर द थिंग्स दीज आर द टिप्स आई होप यू अंडरस्टूड थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अगेन बाय बाय डोंट डोंट फॉर गेट टू गिव मी द फीडबैक माई नेम इज़ मोहम्मद मुबीन एंड आई एम द इंस्ट्रक्टर हेयर बाय बाय